పూర్వ ఆషాఢ నక్షత్రంలో కూడిన పౌర్ణమి ఉన్న నెలను ఆషాఢ మాసంగా చెప్తారు ఆషాఢ మాసాన్ని శూన్యమాసం అని కూడా అంటారు వర్ష ఋతువు కూడా ఈ సమయంలోనే ప్రారంభమవుతుంది ఆషాఢ మాసం ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం జూలై ఆగస్టు మధ్యలో వస్తుంది హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఆషాఢ మాసం పవిత్రమైనది కాదు ఆషాఢ మాసంలో పెళ్లిళ్లే కాదు గృహ ప్రవేశం శంకుస్థాపన వంటి ఎటువంటి శుభకార్యాలు చేయటం మంచిది కాదు అలాగే ఆషాఢ మాసంలో కొత్తగా పెళ్ళైన కోడళ్ళు అత్తవారింట్లో ఉండకూడదు అనే నమ్మకం కూడా ఉంది దాని వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏమిటో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఆషాఢ మాసంలో ఎండలు చివరి స్థాయిలో వర్షాలు అప్పుడే మొదలవుతూ ఉంటాయి కావున ఈ ఎండ వేడికి వర్షం తడికి మధ్యలో చాలా చిరాకుగా ఉండే కాలం ఇది కొత్తగా పెళ్ళయ్యి ఇంటికి వచ్చిన కోడలు అత్తవారింట్లో స్థిరపడడానికి కొంత సమయం పడుతుంది ఈ చికాకు కాలంలో ఏ విధమైన ఇబ్బందులు అత్తా కోడళ్ల మధ్య ఏర్పడకుండా ఉండడానికి ఈ ఆషాఢ మాసంలో అత్తా కోడళ్ళు ఒకే ఇంట్లో ఉండకూడదు అని చెప్తారు మరి ఒక కారణం ఏమిటంటే కొత్తగా పెళ్ళవ్వటం వలన భార్యాభర్తల మధ్య ఏర్పడిన ప్రేమ వలన భర్త తన పనులలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటాడు అని కోడలు అనుకోకూడదు అని అత్తవారింట్లో కోడలు ఉండకూడదు అనే సాంప్రదాయం కూడా వచ్చింది అసలైన కారణం ఏమిటంటే ఆషాఢ మాసంలో గర్భధారణ అంత మంచిది కాదు ఈ సమయం పితృదేవతలకు ప్రీతికరమైనదని పెద్దలు చెప్తున్నారు ఈ సమయంలో గర్భం దాల్చటం వలన ఉత్తమ జీవులు పుట్టరు అంతేకాదు ఈ ఆషాఢ మాసంలో గర్భం దాల్చటం వలన వేసవిలో ప్రసవం అవుతుంది అంటే వేసవిలో బిడ్డకు జన్మనివ్వటం వలన ఎండ తీవ్రతకు బిడ్డకు తల్లికి అనారోగ్య సమస్యలు ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయని భావించి మన పూర్వీకులు కొత్తగా పెళ్ళైన కోడళ్ళు అత్తవారింట్లో ఉండకూడదు అనే సాంప్రదాయం తీసుకువచ్చారు కావున ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాల వలన ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండడానికి ఆషాఢ మాసంలో అత్తా కోడళ్ళు ఒకే ఇంట్లో ఉండకూడదు అని చెప్తారు